Hello everyone, Mahalich here and welcome to my channel. If you're new here, make sure you subscribe to the channel and also click on that bell icon so you don't miss out on any of my new videos. So today's video is focused on this issue that is happening in Pakistan. So I'm going to be making this video in Urdu because I want every Pakistani to understand the message that I'm trying to send. So today's video I want to make in Urdu because I want to talk about this issue that I want to talk about वो आप सब लोगों तक पहुंचे और आप सब लोग उसको समझ सको जैसा कि आपको पता है कि पिछले दो हफ्तों से एक नाम है जो हमारे सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया पे छाया हुआ है एक नाम जिसने तबाही मचाई हुई है एक नाम जिसने सबको हिला के रखा हुआ है और अपनी उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है जी वो नाम है हरीम शाह और संदल खटक इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं और हरीम शाह और संदल खटक पे बात की जाए पहले हम जरा थोड़ा सा पास में जाते हैं और मैं जो बात करना चाह रही हूं प्लीज ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज माय पॉइंट कि मैं क्या पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रही हूं मैंने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड किया था 2007 में उसके बाद मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली जाकर पेजेंट्स में रिप्रेजेंट किया उसके बाद मेरी एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी जो मुशर्रफ के साथ जो के पब्लिसिटी के लिए बनाई गई और उस वक्त मुशर्रफ बहुत हॉट टॉपिक में था तो मीडिया ने वो रिपोर्ट पकड़ भी ली मुझे मीडिया का उस वक्त स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया का कुछ भी नहीं पता था जब मुझे वहां पे बुलाया गया नादिया खान के शो पे कि नादिया खान कौन है मगर उस इंसिडेंट के बाद मुझे इतना पता चल गया कि पाकिस्तान मीडिया किसी को किस तरह से मैनिपुलेट करता है मेरे बारे में इतना झूठ बोला गया मेरे बारे में नादिया खान ने बैठकर लाइव शो में मुझे दो नंबर ही बोला और बहुत कुछ बकवास की मेरे बारे में मगर मेरे पास उस वक्त सोशल मीडिया की कोई ऐसी पावर नहीं थी कि मैं अपना जो है व्यू क्लियर भी करती हूं और अगर मैं करती भी तो इतने लोग सुनने वाले नहीं थे जिन्होंने सुनना था जिनके सामने मेरी रेपुटेशन डैमेज होनी थी वो तो हो गई राइट नादिया खान ने कभी अपॉलोजाइज तो की नहीं इस बात पे उनको तो रेटिंग चाहिए थी उनको इसका क्या कि सड़की का बाद में क्या होगा उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस तरह से वो अपना शो कर रही हैं और जो वो बकवास कर रही थी शो पे उससे मेरी लाइफ जो है वो डेंजर में पड़ सकती थी और पड़ी मुझे धमकियां भी आई तो उसका रिस्पांसिबल कौन होता अगर मेरी लाइफ को या मेरी जिंदगी को कुछ हो गया होता नादिया खान रिस्पांसिबल होती कौन रिस्पांसिबल होता उसके साथ-साथ वो तो मीडिया है ना उसको तो छोड़ो उसके साथ-साथ सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों ने जा जा के ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे थे कि इंसान पढ़ता है तो समझ में नहीं आता कि इनकी सोच आती कहां से है ऐसी सोच तो जानवर भी नहीं रखते ना उन्होंने जानने की कोशिश की कि मैं कहां से हूं क्या करती हूं किस रिलीजन से हूं कुछ नहीं बस जाकर वहां पे अपने दो सेंट लिख देते हैं नीचे कमेंट में और बकवास करके कुत्तों की तरह आ जाते हैं बस ऐसे ऐसे कमेंट ऐसे ऐसे कमेंट्स मगर जो एक चीज थी जिसने मुझे हौसला दिया वो ये था कि मेरी सपोर्ट भी बहुत हुई मुझे ऐसे बहुत सारी लड़कियों ने और लड़कों ने भी मैसेजेस किए जो लगा कि हम जो हैं आपसे बहुत प्राउड फील करते हैं कि आपने हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे ठीक है ना मेरी बात तो हो गई उसके बाद जो बहुत प्रोमिनेंट केस जो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे आया था वो था कंदील बलोच का और उसके साथ भी यही किया मीडिया ने उसको इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से मीडिया ने उसकी बड़ी हाइप क्रिएट की और उसके बाद सोशल मीडिया पे तुम लोग सारे जा जाकर उसकी सारी वीडियोस देखते थे और बैठ बैठ के वहां पे सारे कमेंट्स गंदे गंदे लिखकर आते थे देखते क्यों आई मीन तुम ही लोग जाकर उसकी वीडियोस देखते थे उसको फॉलो करते थे उसकी इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई उसको इतना हाइप अप कर दिया और फिर वहीं जाकर गंदे गंदे कमेंट्स देखते थे कि हाय इसको कोई मार दे इसको कोई मार दे इसको कोई मार दे हां और अब जब वो मर गई ठीक है ना तो इन्हीं मीडिया वालों ने अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने कहा ये स्टोरी बड़ी जबरदस्त है इससे हम पैसे कमा सकते हैं हम क्यों ना एक ड्रामा बनाएं ठीक है ना ड्रामा बनाया उस पे अवार्ड दिए लोगों को कंदील जब जिंदा थी तुम लोगों ने जिन लोगों ने मूवीज बनाई ड्रामे बनाए और ये सारे मीडिया के लोग थे कभी किसी ने उसको एक ढंकी जॉब ऑफर की नहीं वो तुम लोगों की क्लास की नहीं थी ना इस वजह से क्योंकि तुम लोगों की तो क्लास ऐसी क्लास है कि ऐसी क्लास का कोई बने ही ना तौबा ऐसी क्लास से तौबा जिस क्लास तुम लोग बिलोंग करते हो कंदील के मर्डर का जिम्मेदार कौन है एक तो मीडिया और दूसरे आप लोग आप लोग हमारी आवाम जो बैठ के ठर की आवाम सिर्फ आवाम नहीं ठर की आवाम हमारी पाकिस्तानी आवाम एक नंबर की ठर की आवाम है ठर की है आवाम थोड़ा सा जरा सा ब्रास स्ट्रैप नहीं दिखता आता है इन लोगों को तो इनकी पेंटिंग हीली हो जाती है जरा सी लकीर दिख जाएगी लड़की की तो इनकी पेंटिंग हीली हो जाएंगी फौरन कुछ तो सेल्फ कंट्रोल किया करो ना अपने ऊपर अपने ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं देखना हां दूसरे के ऊपर बोलते रहोगे हाय पाकिस्तान है पाकिस्तान की लड़की पाकिस्तान की लड़की और अब जो ये तीसरा केस दिखने में आया है जो बहुत हाइप अप हुआ है वो है हरीम शाह और संदल खटक का 
इन नौ केस सामने आए अब इन तीन केसेस में मेरा केस कंदील का और हरीम शाह का इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको जरा बताती हूँ मेरा जो केस हुआ था वो एक फेक न्यूज थी जो मैंने नहीं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस वक्त मैं काम करी थी उन्होंने फैलाई थी उसमें मेरा तो कोई हाथ ही नहीं था ना उनको पता था कि न्यूज इतनी आगे तक निकल जानी है कंदील जो है वो किस तरह शहरत में आई उसने पॉलिटिशंस क्रिकेटर्स और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवा कर वो यूज की और अपने आप को पॉपुलरिटी में लाई और दूसरी वीडियोस बना बना के वो जो डालती थी दूसरी चीज ये है कि कंदील के पीछे पड़े रहते हैं कैसे वाहियात वाहियात कपड़े पहन के बैठी है कैसे वाहियात वाहियात वीडियो बना रही है हमारे पाकिस्तान की नाक कटा दी है इसने तो तुम लोग सो रहे हो तो तुम लोग जब इंटरनेट खोलते हो तो उसमें बुरके में दिखती हैं तुमको लड़कियां सारी हाँ फेसबुक पे सारी लड़कियां बुरका पहन के बैठी होती हैं वहां पे तो सारी लड़कियों को घूर घूर के देख रहे होते हैं वहां तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और तुम लोगों के अंदर इतनी शर्म है तो क्यों देखते हो जाकर आंखें बंद कर लिया करो या इंटरनेट ही नहीं यूज करो ना अगर तुम लोग इतने रिलीजियस हो इतना ही तुम लोगों को वो है तो मत देखा करो क्यों देखते कंदील की गलती ये हुई कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया अच्छा अब हम चलते हैं तीसरे केस पे किस तरह से हरीम शाह और संदल खटक फेमस हुई है हरीम शाह और संदल खटक का भी यही सीन है उन्होंने भी अपनी पॉपुलर दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के अपने आप को फेमस करवाया है इस तरीके से अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि इस इन तीनों में डिफरेंस क्या है तीनों में डिफरेंस यह है कि मेरे केस में मैंने अपने आप को किसी के साथ तस्वीरें खिंचवा कर फेमस नहीं किया था मैं तो कोई मुशरफ से मिली भी नहीं थी ठीक है ना ना मैंने उस पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया था कि मेरे पास ये वीडियो है वो वीडियो है कंदील की गलती क्या थी कंदील की गलती थी कि उसने मौलाना जी को जो है ना एक्सपोज करने की कोशिश की थी उसके बाद उसका मर्डर हो गया हरीम और संदल की क्या गलती है उन्होंने भी यही किया उन्होंने भी ऐसे लोगों के साथ पंगा लिया है कि अब उनकी लाइफ डेंजर में है पाकिस्तान में मुझे भी बहुत सारी धमकियां आती थी मुझे भी बहुत सारी डेथ थ्रेट्स आती थी और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं कनाडा में रहते हुए पाकिस्तानियों से आती थी कंदील जो थी वो इतनी स्मार्ट नहीं थी उसको पाकिस्तान पहले ही छोड़ देना चाहिए था उसको धमकियां आ रही थी और वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे पाकिस्तान में से निकालो मैं मैं यहाँ पर सेव नहीं हूँ हरीम और संदल ये स्मार्ट है इनको पहले से ही किसी ने टिप ऑफ कर दिया कि तुम लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ वरना तुम लोगों की लाइफ डेंजर में हो सकती है अब हम बात करते हैं मीडिया की और आप लोगों की ठीक है ना मीडिया लड़कियों को यूज करता है इस्तेमाल करता है उनकी न्यूज बनाता है उनकी खूब गर्मा गर्म मसाला लगा कर उन पर बातें करता है ये नहीं सोचता कि आप लोगों की इन हरकतों की वजह से उन लड़कियों की लाइफ पे उनकी फैमिलीज पे उन पर कैसा असर पड़ सकता है हाँ या उस लड़की की लाइफ को आप डेंजर में डाल रहे हो या नहीं ये आप लोग नहीं सोचते उसके बाद आते हैं हम आप लोगों पे कॉमन मैन जो आकर हमारी वीडियोस देखते हैं जो आकर अपनी आंखें ठंडी करते हैं क्योंकि हम तो बेहयाई वाले कपड़े पहन रहे होते हैं ना इस वजह से आंखें आके खूब ठंडी करते हैं और जब ठंडी हो जाती है ना तो फिर उसके बाद नीचे ए साली रंडी कॉमेंट करके निकल जाती तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी आप लोगों से कि देखो हम लोग तो हैं औरतें ठीक है ना हम लड़कियां हैं औरतें हैं किसी की बेटी है किसी की बीवी है किसी की माँ है आपकी भी माँ होगी अगर हम रंडियां हैं अगर हम एस्पोर्ट्स हैं अगर हम ऐसे हैं ना तो आपकी माँ बहने बेटी सब वो हैं, सब वो हैं। और एक और चीज जब देखो तो तुम लोग बकवास करते रहते हो हाय इसके बेहूदा कपड़े हाय वाहियात वीडियो हाय वाहियात ये वाहियात वो पाकिस्तान टॉप वन पे आता है पॉइंट देखने में दुनिया भर में तब कहा चली जाती है वाहियात और फहाशत और वाहियात और ये और वो तब कहा जाता है जब तुम लोग बैठ के पॉइंट देख रहे होते हो वहां पर हाँ इंटरनेट पे क्या देख रहे होते हो इंटरनेट पे क्या तुम लोग सारी हिजाब में लड़कियां देख रहे होते हो या बुरको में लड़कियां देख रहे होते हो क्या देख रहे होते हो हाँ जहाँ पे लड़की पाकिस्तान की निकली तो तुम उसकी जान के पीछे पड़ जाते हो चलो ठीक है चलो माना तुम लोगों ने ये करा चलो ठीक है तुम लोग करते हो तो फिर सबके साथ किया करो ना हाँ ऐसी लड़की जो मिडिल क्लास से आई है हाँ उन्हीं के पीछे क्यों पड़ते हो जाके अपनी इलीट्स को पकड़ो ना हाँ जो टॉप फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जो टॉप होस्ट हैं पाकिस्तान के जो टॉप मूवीज ड्रामास में काम कर रहे हैं उनका नहीं तुम लोगों को पता कि वो क्या पहनती हैं हाँ अरे नहीं उनका कैसे पता चलेगा क्योंकि वो सब ढक ढक आके करती हैं ना दरवाजे के पीछे जो पहनती हैं ना वो देखा करो यहाँ पर ड्रामों में सर पे दुपट्टा लेकर आती है और जब थाईलैंड और दूसरी जगहों पर बैंकॉक जाती है तो वहां पर टू पीस बिकीनी पहन के घूम रही होती है आप लोगों ने कोई फैशन इवेंट्स नहीं देखे हैं पाकिस्तान में आप लोगों ने पाकिस्तान की मूवीज नहीं देखी हैं आइटम नंबर नहीं देखे हैं क्या उसमें कौन सी लड़कियों ने पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं हाँ जब इन लड़कियों को बकवास करोगे हम लोगों को नाम करोगे तो उन लोगों को भी बोलो उन लोगों को क्या उठा के लक्स अवार्ड दे दोगे हाँ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 
है बेस्ट दिस अवार्ड बेस्ट मॉडल अवार्ड बेस्ट ये अवार्ड वो अवार्ड गण में डालो अपना अवार्ड जो सामने भी वही है और पीछे भी वही है उससे तुम लोगों को नफरत है क्योंकि तुम लोगों को तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों से झूठ बोला जाए ठीक है ना तुम लोगों के सामने सफेद पर्दा करके आ जाओ और पीठ पीछे दुनिया भर का गूं खाओ और तुम लोग खुश रहोगे मगर जिसने वो गूं तुम लोगों के सामने खा लिया ना तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है फॉरन प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे पता है काफी सारे लोग आकर यहाँ पर बकवास दिखेंगे मेरे भी कॉमेंट्स में कि वो इसको देखो ये बोल रही है ब्ला 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 तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है I don't care, ठीक है ना I really don't care. आपको जो लिखना है आप लिखो दिल खोल के लिखो मेरे बारे में मुझे ना पहले फर्क पड़ा है ना अब फर्क पड़ेगा ना आगे फर्क पड़ेगा आप लिखते जाओ ओके गाइज दैर इज इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट थम्स अप और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें सब्सक्राइब करें यहाँ पे बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को भी क्लिक करें सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माय न्यू वीडियोस एनीवेज गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय